কত কাপড় জমে গেছে কি করি বলো তো কাজের মানুষ কবে পাবো পাগল পাগল লাগে তুমি কি ধুতে পারবা দেখি চেষ্টা করে আগেও তো আপনার সাহায্য করছি রাগ করতেছো না তো আবার কি সব ধোয়ার জন্য তোমরা কি লন্ড্রির ব্যবসা শুরু করছো নাকি আরে না সুমন আমাকে অনেক হেল্প করে চার পাঁচ দিন পর পর কাপড় ধুয়ে দিছে নালে তো আমি মরেই যেতাম তাই নাকি মারাত্মক পাগল কবে যে কাজের লোক পাবো পুরো ধন না না ভালো रंग जान भाव ना लागे ख्याल कर खबरदार भूले सदा टाइम बसि जत्न दीते नील टील ब्लू देखो दीते हैं ना धुए टुए एक क्ज करब पर आपनर जो मोटामोटा हाथ एक चिपे दिन हमारे धारणा जो अपनी एक बार चिप दी तो कपड़ चोपड़ डायरेक्ट शुक्र जाए ठीक है तुम तुम कपड़ चोपड़ चोपड़ नाओ नाओ अभी जब पसंद करी ना तर को हेल्प करी ना तुम तो कपड़ चोपड़ बहिष्कार हो अच्छा शोन आपनी जीते कर बोलो ना तुम्हारे कपड़ ढेते तुम्हें दिल आपके मान कि कथा तु तो मानुषर संगे कथा ना कूकुर बड़ाल संगे कथा की भाषा सारा दिन बसा ही ना बहरे क्या जा टाइम
মামা কি করছেন মানে চাকরি বাকরি না ব্যবসা এত না জি বাবা মানে ইচ্ছা শক্তি এত বেশি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না মানে আজকে আবার আসতে হলো পড়াতে না মামা ওর তো আসলে পরীক্ষার সামনে এই জন্য এখন একটু বেশি বেশি মানে প্রতিদিন প্রতিদিন ব্যাপারটা খুব পছন্দের হ্যাঁ আচ্ছা আমার গোড়ালিতে খুব ব্যথা কি করা যায় মামা ব্যথাটা কি শুধু গোড়ালিতেই না মাঝা পর্যন্ত আছে মাঝা মানে কোমর না মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে পুরো লোয়ার পোর্শনে কি ব্যথা কোমর বিশেষজ্ঞ যাও আমি জানতে চাচ্ছি গোড়ালির এই ব্যথা নিয়ে কারো কোকসা বড়াবার লাথি মারা ঠিক হবে কিনা মামা আমার মনে হয় না এরকম রিস্ক এখন নেওয়া ঠিক হবে হ্যাঁ ভালো হয়ে গেলে মারা যাবে না ভালো হওয়ার পরেই দেই তাহলে ওয়ালাইকুম আসসালাম মামা সরি সালামকু বাড়ি পুরো শহরটাই কিন্তু আসলে একটা পরিকল্পনা ছাড়া তৈরি হচ্ছে পরিকল্পনা যে হয়নি তা না এ পর্যন্ত চার পাঁচটা পরিকল্পনা হয়ে গেছে ঢাকা শহরের কিন্তু সেগুলো কখনোই মানা হয়নি সেইভাবে তৈরি করা হয়নি যে কারণে আজকে ঢাকা শহরের এই দুরবস্থা এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা কি এখন ট্রাফিক জ্যাম এই যে বড় বড় ধরনের যে মার্কেট প্লাজাগুলো তৈরি হচ্ছে বা দশতলা বারোতলা সেখানে কত দোকান কত লোক আসছে হাজার হাজার লোক তাদের তো গাড়ি আসছে সঙ্গে গাড়িগুলো কোথায় থাকবে রাস্তায় হ্যাঁ এই যে রাস্তায় রাস্তায় মানেই তো সমস্যা যে মূল রাস্তাটার যে একটা প্রবাহ সেটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে সেখানে জ্যাম হয়ে যাচ্ছে তারপরে ধর স্কুল ঢাকা শহরে তো স্কুল তো ওই ভুই ভোরের মতো খালি মানে ব্যাঙের ছাতার মতো স্কুল হচ্ছে মানে স্কুল হওয়াটা খারাপ না কিন্তু স্কুল হওয়ার জায়গাটার কথা আমি বলছি এটা মনে করে রেসিডেন্সিয়াল এলাকা তারা বাড়ি খালি পেল সেখানে একটা স্কুল হলো আর স্কুলের তো কিছু এথিক্স আছে বাচ্চাগুলোর তো খেলার জায়গা থাকতে হবে সেটা নাই তারপরে মনে তারপরে ধর এই যে প্রতিটা ছাত্রের পেছনে একটা করে গাড়ি এই গাড়িগুলো কথা থাকবে আবার রাস্তা হয় এই আবার সেই রাস্তা রাস্তা ব্লক এরকমভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে অফিস হচ্ছে হসপিটাল হচ্ছে তাদের কোনো পার্কিংয়ের জায়গা নাই কিন্তু রাস্তাময় খালি গাড়ি একটা কাজ করলে কেমন হয় ভাইয়া কী কাজ বল আচ্ছা এটা বুল্লুজারের ভাড়া কত বলো তো এখন তো আমি প্র্যাকটিক্যালি কাজ করি না শুধু ডিজাইনই করি বুল্ডোজারের ভাড়া তো মনে পড়ছে না ধরো একটা বুল্ডোজার ভাড়া করলাম বুল্ডোজার ভাড়া করে আর কিছু লোক জন্য घुमा सरि आप আপনি অন্য জায়গায় গিয়া শোনেন শোনেন ভাইয়া হ্যালো এ ভাই তো চোর বি ঠেলে বো অনুভূতিতে বসেব না ভাই শোনেন কি যে আপনি যান অন্য জায়গায় গিয়ে কই শুইবা শুনেন 
ভাইটা <laughs> 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 তাহলে আপনি গিয়া ওই ডাইনিং রুমে বা ড্রয়িং রুমে ঘুমাই পড়েন ঠিক আছে ভাই বুঝছেন হ্যাঁ বুঝছেন তো আর একটু চাপেন আর সময় চাপেন এই লেভেলে থাকেন ঠিক আছে এদিকে আগুয়েন না কি করছো তুমি এখন না ওই যে মিড টার্ম পরীক্ষা তো পরশুদিন তো গ্রুপ স্টাডি করার জন্য একটু ফ্রেন্ড এর বাসা যাব পড়াশোনা ঠিক মতো হচ্ছে তো এই তো আমি ট্রাই করতেছি ভালো করে তুমি জানো এখন কোন সেমিস্টার আছো আমার এবার ফার্স্ট সেমিস্টার চলতেছে হ্যাঁ 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 ফার্স্ট সেমিস্টার তোমার প্রথম দুই সেমিস্টারে তো ট্রান্সক্রিপ্ট আমি পেয়েছিলাম রেজাল্টও দেখেছি খুব ভালো ছিল কিন্তু তার পরে বলো তার পেলাম না ইউনিভার্সিটি থেকে পাঠাচ্ছে না এখন না বাবা পাঠানোর কথা তো কিন্তু কেন যে পাঠাচ্ছে না আমি বুঝতে পারতেছি না আমি ইউনিভার্সিটি গিয়ে খবর নিব নি কেন পাঠাচ্ছে না ট্রান্সক্রিপ্টটা হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো আসলে আমরা দেখলে একটু খুশি হব হ্যাঁ আর আব্বা একটা কথা ছিল না থাক পরে বলবো আমরা কি লোকজন না নাকি আমি যথেষ্ট শিখা রাখছি তুমি শিখো নাই লিফটে যাওয়াই উচিত কারণ আপনার মতো লোকের সাথে আমার লিফটে উঠতে রুচি দেবে আর আপনার পোশাক আশাক দেখলেই বোঝা যায় আপনার রুচি আমার মতো লোকের সাথে লিফটে উঠতে তোমার রুচি দেবে তাহলে তোমার আমার মতো লোক তোমাদের পাশে থাকে তোমার বাবারে বলো বাড়ি ঘর ভাঙে চলে আরেক জায়গায় আপনি ভাঙে চলে চলে যান আর শুনেন আপনি বেয়াদব আমারে বলেন কেন বেয়াদব আমারে বলবেন না আপনি কি আপনি নিজে বেয়াদব আপনি আমার বাবা আমার সাথে বেয়াদব আপনারা কোথায় ঘুমায় জান মিয়া একটা ঝামেলা পড়ে গেছে তো সাবার কি ঝামেলা আর দুই দিন পর পর খালি ঝামেলা পাকে বাসায় আব্বা গ্রেট শিট দেখতে চাইছে আর ট্রান্সক্রিপ্ট যদি বাসায় আয় অনেক বড় ঝামেলা হয়ে যাবে তুই বুঝতে পারতাস না ব্যাপারটা তো দেখাবি দেখতে চাইছে দেখাবি সমস্যা কি আরে দেখতে চাইছি দেখাবি আই লেভেলটা আমি গত সেমিস্টারে চারটা সাবজেক্ট এনরোল করেছি বাসায় জানে কিন্তু আসলে তো করেছি তিনটা আরেক সাবজেক্টের পকেটের টাকা তো টাকা তো আমার পকেট আরেক সাবজেক্টেরটা 
झमेला समस्या <laughs> जजमानी चिल्ला चिल्ली 
চিল্লাচিল্লি করব না কি ফিস ফিস করব না ফিস ফিসও করবে না তাকে বোঝাতে হবে জিনিসটা কিভাবে বোঝাতে হবে তার সাথে একটা ফ্রেন্ডলি অ্যাটিটিউড নিয়ে কথা বলতে হবে ফ্রেন্ডলি অ্যাটিটিউড তাহলে তুমি এক কাজ করো তুমি একটা সিগারেট ধরাও তারপর তার সঙ্গে বসে যাও বসে সিগারেট টানো বাপ ছেলে মিলে আমিও তার সঙ্গে জয়েন করি ফ্রেন্ডলি অ্যাটিটিউড তুমি ব্যাপারটা বুঝতে ভুল করলে ফ্রেন্ডলি অ্যাটিটিউড মানে এই না যে ছেলেটি যে ভুল করেছে আমি তার পাশে গিয়ে ফ্রেন্ডের মতো বসে সেই একই ভুল করি নো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তার সাথে প্রপারলি কেয়ারিং অ্যান্ড শেয়ারিং করতে হবে তুমি মা হ্যাঁ আমি জানি তুমি তাকে কেয়ার করো কিন্তু তার সব প্রবলেমকে তুমি শেয়ার করো না আমি এই শেয়ারের ব্যবসায় নাই আমার এই পুরো সংসারটা একাই দেখতে হয় দুইটা মেয়েকে সামলাতে হয় এইসব কেয়ারিং শেয়ারিং তুমি একাই করো আর পারলে এই হাতুড়িটা দিয়ে আমার মাথায় একটা বাড়ি দাও আচ্ছা আম্মা যে সারাক্ষণ বক বক করে তোর কি একটা কথাও কানে যায় না হ্যাঁ এই যে তোর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছে এতগুলা টাকা লাগে চার মাস পর পর টাকাগুলো কোথ থেকে আসে আমাদের কি অঢেল অঢেল টাকা বন্ধু বান্ধব জুটে এসো এক গাদা সারাক্ষণ সেইগুলোর সাথে আমি দেখি ঘুরতে দুপুরবেলা ছাদের যে মোবাইলে কথা বলে মোবাইলের কার্ড কিনতে টাকা লাগে না আমরা কি কেউ ইনকাম করি ছেলে মানুষ কোথায় রোজগার করার চিন্তা থাকবে কোথায় যে আব্বার একটু সাহায্য হবে কোনো চিন্তা নাই আমাদের <laughs> আমি চা খাবো এর জন্য আসছি চুলাটা জ্বালায় চা বানাবো এর জন্য তুই আমাকে বলতে পারতিস আরে তুমি শুয়েছিলে আমি আপুর কাছে চা খাইতে চাইছি আপু আমার সাথে যাতা ব্যবহার করলো যাতা ব্যবহার এর জন্য আমি নিজে আসছি যে চাটা বানাবো মিশু নিজেকে এত চালাক ভাবিস না হ্যাঁ ভুলে যাস কেন আমি তোর মা তোকে এই রাস্তা থেকে আর ফিরানো যাবে না মনে হচ্ছে না 
তুমি তুমি অতিরিক্ত করতেছো আমি বলতেছি যে আমি আমি চা বানাই দিয়েছিলাম দূর চাও খাবো না সরো আসো বসো বসো আপনি জানেন আপনি যে একটা পেইন ক্যারেক্টার আপনার সাথে কথা বলার পরে দুইটা করে পেইন কিলার খাইতে হয় তাই তুমি খাইবা আমার কাছে আছে দেব প্লিজ আপনি হাসবেন না আপনি দুটো পায়ে পড়ি মাথা গরম হয়ে গেছে না দাঁড়াও ব্যবস্থা করতেছি আর কিছু খাবা হ্যাঁ পারলে আমার এক কাপ চা খাওয়ান দুধ চা না রং চা আপনি এক কাপ দুধ চা খাওয়ান আমারে বিস্কিট দিব বিস্কিট যা ইচ্ছা তো হবেন আমার এক কাপ চা খাওয়ান প্লিজ বসো আনতেছি চাপাতি তো নাই দুধও নাই সরি ভাই সরি চার পাতা নাই সব সময় বাড়ি দিয়ে খাওয়া চলো যাই দোকানে যাই খাওয়াই চলো একটু বসে একটু বসো আমি ওই চাবিটা নিয়ে আসি চলো কাউমিয়া বাসা তো খাওয়াইতে পারলাম না এই জন্য দোকানে নিয়ে আসলাম মাথাটা ডান্ডা করো খাইয়া একই খাওয়ানোর কথা দুধ চা খাওয়াইতেছেন লাল চা তারপর আবার এরকম ব্যাগ ব্যাগ করে হাসতেছেন সমস্যা কি আপনার মাথা গরম থাকলে দুধ চা খাওয়া লাগে না আর তাছাড়া ওই চায়ের মধ্যে চিনি আছে না চিনি মুখে বললে আমার তো হাসি বেশি বাইরে শুনেন বুঝছেন আপনার লোকে যদি কোনো সুস্থ মানুষ আধাটা ঘন্টা থাকে সে অসুস্থ হয়ে যাবো তাই আপনি একটা সিক আপনি এটা একটা রোগ বুঝছেন হাসাটা আপনার একটা রোগ আপনি ডাক্তার দেখান থাকে <laughs> 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 আপনি মালদ্বীপ চলে যান জাতীয় পোশাক হচ্ছে লুঙ্গি সবসময় লুঙ্গি পড়লেন কাছে খালি গিট ছুটা দিলেন অনেক ভালো হইব আমি ইচ্ছা করি শুকে আটে শীত তুই তুই লম্বাইতে পারবি আমার জন্য একটা গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট একটা জিন্স দেখেন আমার সাথে কি আছে দেখেন তো চলতে পারে কোমরটা আমার দরকার নেই আমার তেত্রিশ তারপর 
जोड़ा झुल <laughs> तुम्हारे तुम्हें क्यों मान बुझे मारुति गाड़ी जो निशान पेट्रोल गति चाय नाम अस्थिरता আমি অস্থির না সুস্থির সেটা তোমার বুঝতে হবে না তুমি আমার টাকা দাও আপনার আচার আচরণ বড় বিদঘুটে আপনি বেটার আফগানিস্তান চলে যান কারণ আপনি যে আচরণ করছেন এটা হচ্ছে কাবুলিয়ালার আচরণ বুঝছেন আমি কাবুলিয়ালার না কি আলা সেটা তো বুঝতে পারি না তুমি টাকা দাও কারণ আপনি তো কোনোদিন বিদেশি সংস্থায় চাকরি পাবেন না ওরা লোন দেয় কত বছরের জন্য জানেন মিনিমাম 10 থেকে 15 বছর এবং 10 থেকে 15 বছর ও টু শব্দটা করে না আর আপনি একটু ঘন্টাখানেক আগে টাকা দাও টাকাটা দাও টাকাটা দাও এগুলো কি তাই না তোমারে বলছে তোমার ঘরে কতটা ঋণ আছে তুমি জানো টাক তোমার জানা দরকার নাই তুমি আমার টাকা দাও নেন টাকা তো দেবই ফেরো অসুবিধা কি দাও আর আজকে তো সেটা না আজকে না মানে কবে কবে দিবা কি বিষয় আপনি দাঁড়ালেন কেন তুমি তোমার টাকা দাও না না আপনি দাঁড়াইছেন কেন বলেন তো তুমি টাকা দিবা না না আমি তোমাকে একদম ছুঁড়ে ফলাই দিব তাই নাকি হ্যাঁ তাহলে দিয়ে দেই দাও 200 টাকার চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি ঠিক না হ্যাঁ ধরেন 100 দিচ্ছ কেন जोरा दी
यार के लिए थूर बॉय इधर की हुस हुस इधर की सुनें अमरा ये खाने जरूरी कथा कोई देसी आपने थकले आम गौस भी दवाए आपने दवाए करनी चाहिए जन इजे भाई इजे इजे आपने रे कोई देसी एक्सरसाइज करते सें बेश भालो को था एक्सरसाइज को था कुर बंजारे न नीचे शोभुज घास से ऊपर आकाश से चारे दिगे बाताश से तले शोरी शास्त्र चिक तक पो आप अपने कम जाने एक्सरसाइज कोई करता है अपने इस समय ज्ञान दीते ज्ञान दिलाम को था भालो को था बोल लाम छात के अपना एकार ना साधा अपने रामा रामरा� सुने सुने ऐ जे ऐ जे ऐ जे आमिर जो भी प्रोपर्टी में बेअकर था वो आपने मतलब एक नादोस नादोस पुला था तो वार वो यार यूजिंग स्लैंग ऐ आपने इंग्लिश जी कौन क्या है ये ये फॉरेनर है दस्ते खाते थे वो बांग्ला बासल लेके ठीला ठीला रोक तो दिसी आपने में इंग्लिश जी कोला मासा हमने खारिया � सब कुल एक मोटा मानो शरीर से बुद्धि को हम तार पूरा मानो आय फाज़ी चापा गुल कलम तुले M A N भूरुटाम F A C मैंने उपाय हम्म ठीक है चीज T U R E R मैंने उपाय चला हाँ एक उन इटर ऑर्थो इटर ऑर्थो डिक्शनरी से देखे तब पढ़ ले तू भी मैंने उपाय चला माने जानू ना आमी जाने की जनरेशन का तो बिश्व है ना तो क्या लिखते बोले चले भूरुटाम हाँसी हाँसी डिक्शनरी से क्या बिरकर ऑर्थो टा देख अमेकी क्लास सिक्स से पढ़ी नहीं कीजिए कि सुनी जो कुड़ी कर बो कर बो मामा हाँ एक पैर जा ची जा बेरी जा इशान हम्म पता जा ची ओए यूनिवर्सिटी तिके जा बो कागज पोस्ट कुछ चुलता हो बे एग्जाम में डेट्टा जेनियाज बो तो माँ के बोलो तीन चार घंटा लग बे बात चौंक कर जा एम इशू हाँ कौन ह तू ये तो कुछ की कोड़ा चीज़ थी, ये तो क्या था की चली ना, फिर पर आगे एम देख, बुरू टाम, हाशिए शी, हाँ, गुड, आप आर बुरू कुछ कर जाते, जेट जेट कोड़ चीज़ का ना हो, एम कोड़, बुरू टाम, फिर बुरू टाम पर आगे जाओ ना, देखिए चुनसरा तो तो बुरू देखते बच्ची ना, चुनसरा, हाँ बुरू टाम मेरे पास चुन शरा, शरा चुन, हाँ ऐ ये कौन था इधर? अच्छा भाई आपना चिल्ले में देखो बोल की। वो उड़ा तो विदेशी था क्या अनेक बच्चों लोग ये गलो जोगो जोग तो बिचिलो माजे माजे फोन दाया है कि वो तो क्या चक्षिलम जो उड़ा आशुक के बार तो उड़ा यार तो बेस्ट हो भाई बहुत बेस्ट हो पहले जीवन जब तो मानी छंगा थी बेस्ट होते करो नहीं आस्ते 
আচ্ছা আমি একটু আসছি হ্যাঁ ভাবি আমি আমি জানি না আপনি যে চার জন আপনি যাচ্ছেন আমি কিন্তু যা বলবো আমি আমার এক গ্লাস লেবু সব জি আচ্ছা জি আপনি থাকেন কোথায় তুই মরি থাকে মরে কত নম্বর গাছ নং 13 ও মানে আমি গাছে থাকি যা ওমা আপনি এত বিশিত হয়ে গেলেন গাছে থাকি বলে শুনে পাখি গাছে থাকে আপনি বিশিত হন না মানুষ গাছে থাকে আপনি বিষয় প্রকাশ করছেন কি কি করেন আপনি আমার স্পিনিং মিল ছিল আমার দুটো গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি ছিল ওগুলো সব বিক্রি টিক্রি করে টাকা পয়সা সব নিয়ে সব ব্যাংকে জমা করে লিখে দিয়েছি ওখান থেকে ওই সুত্র আসে ওটা দিয়ে চলি আচ্ছা এটা কি আপনি গাছে চড়ার আগে করেছেন না গাছে চড়ার পরে এটা গাছে চড়ার আগে এগুলো করার পরে গাছে উঠে গেছেন জি তারপরে আমি গাছে উঠেছি তার মানে আপনি অলস সুত খান ভুল আইডিয়া আপনি আসলে ঠিক ধরেননি কারণ আমার যে পরিমাণ সম্পত্তি আমার ব্যাংকে জমা আছে এবং আমার তো শেষ কতদিন নামের আর বাঁচবো বড় জোরে একশো দশ হ্যাঁ একশো দশ ধরে রাখেন একশো দশ একশো দশ বছর পর্যন্ত যদি আমি বাঁচি হ্যাঁ ব্যাংক ততদিন পর্যন্ত যদি আমাকে ইন্টারেস্ট দিতে থাকে দিতে থাকে তারপরও আমার সমপরিমাপ টাকা মানে আপনার মূল টাকা যেটা দেখা যায় যেটা তার সমপরিমাণ হবে না হবে না তার মানে আমি কিন্তু নিজের টাকাই খরচ করছি আমি কিন্তু এখানে সুদ খাচ্ছি না আমি ঠিক বুঝতে পারলাম কি আপনাকে হ্যাঁ আপনি তো মারাত্মক একজন গাণিতিক ব্যক্তিত্ব অথচ প্রাকৃতিক না প্রাকৃতিক ঠিকই আছে গণিত সম্পর্কে আমি কিছু জানি না গণিত তো আরও জটিল জিনিস হ্যাঁ ও তো আপনার কি জন্য এসেছেন যেন মানে এখানে আপার সঙ্গে কি বিষয় যেন আলাপ ও আমার আলাপ হচ্ছিল যে আমার মানে আমার স্ত্রীর মৃত্যুবাসী গিয়ে মিলা দাঁড়ি घुरते তুমি শিওর হ্যাঁ আমি শিওর আমি তো ওদের দুজনকে একসঙ্গে ঘুরতে দেখেছি টুগেদার কোথায় রিকশায় তুই বিশ্বাস করছিস না আচ্ছা তোর কি মনে হয় নিয়াস কি আজকে আসবে আমি জানি না দেখিস ও আজকে আসবে না কেন তুই কি হয় বুঝলে কারণ আমি মিথিলাকে বাইরে যেতে দিলাম না ওদের সঙ্গে দেখা হলো না তাই সে মিথিলা উপর রাগ করে চ্যাং দি তুই দেখিস আমার কথা যদি 100 ভাগ না ফলে তখন আমাকে বলিস ধোলায়ও পারে না আবার স্ত্রীও পারে চল এক কাজ করি আমরা দুজন মিলে একটা লন্ড্রি দিয়ে দিই না হ্যাঁ আপনি মনে করেন কাপড় চোপড় ধোলাই আর স্ত্রী করলেন আর আমি ক্যাশটা দেখলাম ভালো না একটা নামও ঠিক লেগে যাবে কিন্তু আপনার নামের প্রথম অক্ষর সু আর নামার আমার নামের প্রথম অক্ষর ই যদি বলে সুই অটো ড্রাই ক্লিনার্স ভালো হয় না 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 আপনি রাজি থাকলে জিনিসটা করা যায় জামা হতো আপনার একটা বিশাল বিশাল জামা আপনার একটা জামা স্ত্রী করতে করতে আমার তো পাঁচটা করা সম্ভব তাহলে একটা কাজ করেন আমার তো ছোটো ছোটো জামা আপনি একটু কষ্ট করে আমাদের জামাটা একটু স্ত্রী করে দেন একটু বসি আপনার এখানে কি ভাই সমস্যা কি তোমার সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কি কেউ কোনো কাজ করা উচিত কেন উচিত না তুমি কখনো কার সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার কাজ করবে না আর কখনো কার সাথে জোর বাতার চেষ্টা করবে না মানে বিয়েও করবো না না কেন বিয়েও করবো না কেন কারণ কি কারণ তুমি হচ্ছে মহা ফাজি ও আচ্ছা ফাজি না আপনার কথাগুলো ঠিক আছে কিন্তু খালি এটা একটু স্ত্রী করে দেন তাহলে আবার এটা এখানে ফলায় যাও না কি কেন এটা সমস্যা কি এটা তোমার এখানে যাইতে গেলাম যাও এটা গায়ে দাও খালি খালি গায়ে বইসা আছে 
लोन गो जमे गोध कर लो তো ছেলে ডিউস গুলো তো দিতে হবে একটু টান পড়ে গেছে ওখানে কিছু টাকা আমাকে দেবে তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম ছেলেকে এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির পোকাটা মাথায় ঢুকিও না আমার হাজার নিষেধ সত্ত্বেও তুমি ভর্তি করিয়েছো সো এই প্রবলেম তুমি সলভ করো আমি আমার টাকা দেব না এটা আমার প্রবলেম বলতে হবে না ছেলে আমাদের দুজনের তুমি টাকা জমিয়েছো এটা কার জন্য জমিয়েছো তোমার ছেলে মেয়ের কল্যাণে তো খরচ করবে সুতরাং দায়িত্ব আমার একার না তোমারও হ্যাঁ ছেলে মেয়েদের জন্যই টাকা কিন্তু সব টাকা এই ছেলের পেছনেই খরচ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই ঠিক আছে আমার আরো দুটো মেয়ে আছে আমার কথাটা রাখো ওয়ার্ড অফ অনার আমি তোমাকে বললাম এতই যখন তোমার টাকার সমস্যা তুমি তোমার দেশের জমিগুলো বিক্রি করে দাও তাহলে প্রবলেম সলভ সামনে একটু সংকটে পড়েছি তুমি কিছু টাকা দেবো কি হেল্প করো তোমার টাকা আমি ফেরত দিয়ে দেব এখান থেকে না দূরের বিল্ডিং গুলো লাইট দেখা যাচ্ছে কেমন মনে হচ্ছে জানো মনে হচ্ছে আকাশ থেকে তারাগুলো মনে হয় আস্তে আস্তে নিচে নেমে যাচ্ছে অনেক সুন্দর হ্যাঁ তো ওখান থেকে দেখা যায় না একটু ধর তো আয় ওপাশে যা যা আচ্ছা আমি তোমার পর ফোন দিচ্ছি पैसा लगे मोबाइल सारा खुण कथा बोले से मोबाइल काट कनार टाक तुम्हारे का आब्बार का नीस एत तो बड़ो जो हईसिस निजे इनकाम करते कत ऐले पेले देखीजे नियज भाई तोर बस टीशन कर निजे समस्त खरच से चाले से तो अपन का रखो কথা কথা এরকম খালি নিয়াজ ভাই নিয়াজ ভাই করো কেন সমস্যাটা কি হ্যাঁ ফুটবল খেলা হইলো নিয়াজ ভাই ক্রিকেট খেলা হইলো নিয়াজ ভাই পড়ালা হইলো নিয়াজ ভাই মানে এত ভালো একটা মানুষের উদাহরণ দেখো না খালি নিয়াজ ভাই নিয়াজ থাকো তোমার নিয়াজ ভাই না বন্ধু বাদ দাও এবার বাদ দাও জিল্লু আমি তো আমি তোমার একটা কথা কই দস্ত ছেড়ে হলো টাকা পয়সা এমনি নাই বাদ দাও আমি যাব না তোদের সাথে তোরা যা না আব্বু আম্মুর কাছে खराबर आदर कर घुरी
হ্যালো দোস একটা কথা কিন্তু ফোন করছে আবার আমি টাকা ম্যানেজ করতে পারছি আমি জামু তো বললাম ঠান্ডা মধ্যে ঘুমানোর চেষ্টা করি তুই এত সকালে ছাদে কি চাস আমি তো এমনি উঠছি শোনো আমি যতটুকু বুঝতে পারছি তুই তোমার মনটা খুব খারাপ বুঝছো তুমি একটা কাজ করো মানুষের মন যেন খুব খারাপ থাকে বা মানুষের স্পিডের উপর থাকতে বুঝছো আমি সবসময় তারা ঘুরে একদম হুলুস তুলুসের মধ্যে থাকবা তাহলে মনটা ভালো যায় তুমি একটা কাজ করো তুমি তো স্পিডের মধ্যে থাকতে গেলে দৌড়াইতে পারবো না তোমার হাঁটতে হবে ব্যাস না তুমি আমার এই কথাটা শুনো কাজে দিবে তুমি নিচে গিয়া সমানে হাঁটতে থাকো খালি হাঁটতে থাকো স্পিডের উপর থাকো অনেক সুন্দর লাগছে আর বয়সটা অনেক কমে গিয়েছে বয়স তো আমার এমনি কম যদি বয়স কম না হয়তো তুমি আমার পিছিয়ে ঘুরঘুর করে ঘুরতা ঘুরতা না ইচ্ছা করে না পাঞ্জাবি কিনে নি ইচ্ছা করে ফতুয়া কিনে মামি আমি যখন কথাটা তো তুমি আমার রুমেও বলতে পারতা না আহসান ভাই ঠিক আপনার রুমের মধ্যে তো আরও লোকজন ছিল বিষয়টা একটু গোপনও মানে আমি ঠিক সবার সামনে পরিষ্কার করে আমার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না কী হয়েছে কোনো প্রেম টেম নিয়ে কোনো ঝামেলা না সেরকম কোনো ব্যাপার না আসলে একটি মেয়ে মানে আমার ভাগ্নি 
পদার্থ বিজ্ঞানে পড়ে তোকে একটি ছেলে পড়ায় সে আবার পড়ে মেডিকেল কলেজে মেডিকেলে একটি ছেলে কেমন করে পদার্থ বিজ্ঞান পড়াচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না মানে বিষয়টি আমার ঠিক পছন্দ না আমি চাচ্ছি না ছেলেটা পড়াক তা আপনি যেহেতু পদার্থ বিজ্ঞানের এবং আপনি তো পদার্থ বিজ্ঞান অনেক ভালো এটাই আমরা জানি তা আপনি যদি একটু এ ব্যাপারে হেল্প করেন আমাকে মানে আপনি যদি পড়ান কিন্তু আমি তো অনেক বিজি এখন না আপনার ব্যস্ততার বিষয়টা আমি জানি কিন্তু আমার উপায় নেই আসলে হাসান ভাই প্লিজ আচ্ছা তোমার এই ভাগ্নি কোথায় পড়ে ফিজিক্স ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এ তো তো আমারই ডিপার্টমেন্ট ও আমারই ছোট বোন হবে আর কি না বোন না ভাগ্নি আমার ভাগ্নি যেহেতু আপনার ভাগ্নি ওই একই কথা তো কবে থেকে এখন যেতে পারেন মানে আজকে থেকে শুরু করলেই তো ভালো না আজকে তো পারবো না আজকে তো আমার আরেক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে তা আমি কালকে যাই ঠিক আছে তাহলে কালকে তো চলো একটু কিছু খাওয়া দাওয়া করি খুদা লাগছে খুব চলো চলো বিপদে পড়ে যাবো আচ্ছা তুমি এক কাজ করো বলো তুমি কালকে আমারে সাথে করে তোমার সাথে নিয়ে চলো আমি আসলে কালকে পারবো না কাইন্ডলি আপনার একটু যেতে হবে সমস্ত এটা তো দুশো উনপঞ্চাশ বাই সি বা এ এরকম তো না পরিষ্কার দুশো উনপঞ্চাশ রোড নম্বর নয় শুনো তোর গাছ নিয়ে একটা কবিতা শুনে তোমার বলেন এই পৃথিবীতে একদিন মানুষ এসেছিল তাদের প্রতীক হয়ে দু একটা গাছ আজও আছে গাছের আবৃত্তি শুনো কানের অসুখ ভালো হয়ে যাবে গাছের আবৃত্তি শুনবো কানের অসুখ ভালো হবে আমার তো কানের অসুখ নাই গাছ নিয়ে আবৃত্তি শোনা ভালো আমার কথা হচ্ছে হাসান ভাই মেডিকেলে পড়া একটা ছেলে বলপূর্বক একটা মেয়েকে ফিজিক্স পড়াচ্ছে এটা তো হতে পারে না আর এই লক্ষণ তো ভালো নয় এর মানে কে মানে তো প্রেম তো প্রেম এই বয়সে এইসব প্রেমের দরকার কি এর তো কোনো দরকার নাই আপনি বলেন কোনো দরকার আছে এখন তো পড়াশোনা করতে হবে তাই না এই সময়টা তো বিদ্যা শিক্ষার সময় আর সে ফিজিক্সে পড়ছে তার কি পরিমাণ কনসেন্ট্রেশন দরকার আপনি চিন্তা করছেন আর আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রেম তো শুধু এটাই তো শুধু প্রেম না প্রেম তো বহুবিধ প্রেম তো নানা প্রকারের প্রেম তাই না এই একটাই তো প্রেম না গাছের প্রতি প্রেম ফুলের প্রতি প্রেম বৃক্ষের প্রতি প্রেম আকাশের প্রতি প্রেম স্রষ্টার প্রতি প্রেম শিল্পের প্রতি প্রেম সাহিত্যের প্রতি প্রেম এই প্রেমগুলো তো ভালো এই প্রেমগুলো তো কোমল শীতল এর মধ্যে তো অর্থহীন উত্তাপ নাই আর একটা নরনারীর প্রেমের মধ্যে তো একটা উত্তাপ আছে এবং সেটা যদি অল্প বয়সী হয় তাহলে তো উত্তাপ আরও বেশি তাদের মাঝখানে যদি আপনি এক বালতি পানি ঢেলে দেন তাহলে সেই পানি তো টকবক করে ফুটতে থাকবে উত্তাপে তো এর রেজাল্ট তো আলটিমেটলি ভালো না আমি ফেলে দিলে কেন জি ওটা ফেলে দিলে কেন আমি বলতে চাচ্ছি যে এই জিনিস আমাকে দিতে হবে এটা তোমার কাছে রাখো এটা কারণ এটা তোমাকে এখন বহন করতে হবে এক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে কেন কোথায় এই যে রোকেয়া হলে রোকেয়া হল কেন আপনার বোন আছে নাকি আমার বউ থাকে বউ আচ্ছা আপনার বউ বিয়ে করলেন কবে বিয়ে করি নাই করে ফেলবো এটা নিয়ে তুমি এত টেনশনে আছো কেন না ঠিক আছে কিন্তু এখন এই রোকেয়া হলে তোমার পড়তে হবে না তুমি যাওয়ার সময় রোকেয়া হলে ওখানে দাঁড়ায় থাকবে ওই কল করবে ওই যেখানে ঠিকানা দেওয়া আছে ওকে দিয়ে তারপর বাসা যাবে ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু একে কোচকানো একটা কাগজ তার উপরে আমার স্টাইলি এটা এটা নিয়ে তোমাকে টেনশন করতে হবে না জানে আমি এরকম উদ্যম নাই মুছতেই প্রেম পত্র লিখি তুমি এটা নিয়ে টেনশন করো না তো হলটা তো রোকেয়া হল তো রোকেয়া হলই তো থাকবে ও কি মুসিন হলে থাকবে নাকি মেয়ে মানুষ না ও আপনি তাহলে প্রেমে আছেন তো প্রেমে থাকবো না প্রেম ছাড়া দুনিয়া চলে নাকি তুমিও তো প্রেমেরই একটা বাই প্রোডাক্ট তাই না হ্যাঁ তাই কেন তো আপনার পাশে অনেক উত্তাপ লাগতেছিল আর কি ঠিক আছে যাই তাহলে
আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার নাম ফারিয়া হ্যাঁ কে আপনি আমি ইফতি আপনি এই হলে থাকেন হ্যাঁ ও আচ্ছা আমি মানে আপনার একটা জিনিস আমার কাছে ছিল কি জিনিস जबान बंद कर दिन আর কোন দিন যদি ঘরে বসে তুমি আমি আমি বড় হইছি তুমি আমার গায়ে এভাবে হাত তুলতে পারো না বড় হইছে এইজন্য প্রেম করতেছি যা বেরে যাও বাসা থেকে ফোন বন্ধ কারোর সাথে কথা বলতে পারবি না তুই যা ছাড়ো তুমি আরে কত দূর না কা কোবর একটা খাই শিক্ষা হয় নাই না ফোন ধর না এরকম করতেছ কই কি বলছি মনে আছে তোমার ফোন রিসিভ করতে পারবা না ফোন তুমি টাচ করতে পারবা না जिन बुज কনির সাথে ফোনে কথা বলেছিলাম ওইদিক দিয়ে আম্মা আর একদিক দিয়ে ফোন তুইলা সব কথা শুনতাস মানে আমি তো বড় হইছি না রে আমি কি এখনো ছোট আছি আমার কি প্রাইভেসি বলে কোনো কথা নাই বাসায় আরে বাপ মা তো এরকম করবই বুঝোস না এটা নিয়ে টেনশন নিয়ে মুখ চেয়ার এরকম করে রাখলে হয় নাকি তুই তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না কনির কোনো মোবাইল ফোন নাই আমি আমার মোবাইল ফোনটা ওরে দিছি যেন আমি টেনটি থেকে ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করে অন্য কথা কইতে পারি আমি ওরে ফোন দিছি আমি কথা কইতেছি আম্মা পাশের রুম থেকে ফোনটা তুইলা সব কথা শুনতাছে আরে ভাই আমি কি মানে প্রেম করতে পারলাম না এটা কোনো কথা এগুলা কোনো কথা শুন 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 এটা কোনো ব্যাপারই না হ্যাঁ বাপ মা এরকম করবই হ্যাঁ দেখা যাবে কালকে আবার এরকম করতেছে আজকে করছে আজকে মন খারাপ এখনই মন ভালো কর কালকে থেকে আবার প্রেম করা আরম্ভ কর এগুলা কোনো ব্যাপারই না যত এটা মনে রাখবি তত মন খারাপ হবে চল স্যার ওই বাসায় যাইতেই ভালো লাগে না কোনো প্রাইভেসি নেই মামা চাচা বোন দুইটা আছে সারা কোন ছোটটা আমার ওফ ব্যাপার না চলো বন্ধু जाओ ভিতরে যাও এগুলো প্যাক করো আমি তোমাকে উঠাতে আসতেছি কিছু না মানে স্কিউজ মি ভাই জি 114 নাম্বার রুমটা কোন দিকে 114 এই যে ভিতরে গিয়ে 
প্রথমে ডানে ঢুকে একদম তারপরে বাই যে প্রথম গলিটা ওইটার মাথায় আপনারা কাকে খুঁজছেন আচ্ছা ওই যে মোটা করে একটা পোলা আছে না কোকড়া চুলওয়ালা হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানেই থাকে ওইখানেই থাকে ওইখানেই থাকে জি ভাই বৃষ্টির মধ্যে আর কত দূর যাম ভাই এই তো না না কি ভয় লাগে আপনার ভয় পান না ভয়ের কিছু না বৃষ্টিতে বৃষ্টি আসে দেখুন প্যান প্যান করতেছেন শুরুতে এই যে ভাই এত লয় কত কথা আপনি মেদের হলের সামনে দাঁড়া দাঁড়া কি করেন জি মেদের হল কোন হল আমি তো কোন হলে যাই না ভাই আপনি জান নাই আপনি বলতে জান আপনি জান নাই রোকে হলে জান নাই না ভাই আমি রোকে হলে যাই নাই তো এই কাজ নাই মানে জি ভাই আমার বোন পরে রোকে হলে বোন পরে জি চশমা গোল কোন বোন পরে হ্যাঁ জি ভাই হ্যাঁ তো যে জীবনে দেখি আগস্ট হয়ে গেলে না ভাই আমি আমি এখানে থাকি না 114 নম্বর রুম আমার না ভাই আমি এখানে একজনের কাছে বড় ভাইয়ের কাছে বেড়াতে আসি আমার বড় ভাই এখানে থাকে তার কাছে বেড়াতে আসি ভাই বেড়াইতে আইছো বহিরাগত পোলা হইয়া তুমি হলে হলে ঘুরো না সেরি গো না কে কান সাপোর্টটি খোলা করে দিমু ভাই শুনস ডাগো সরে আইছো কত দিন ভুল হইছে ভাই ভুল হইছে মানে ভাই শুনেন আপনি ডর দেখেন আপনি যদি মারেন তাহলে মারেন কিন্তু ভয় দেখেন না ভাই शेष न আপনাকে নিয়ে তো চিন্তা করতে হয় আমাদের তো আর কোনো কাজ নাই এই পৃথিবীতে যান ঘরে যান আমি যাই না এই মেয়েকে নিয়ে তুমি কি করবা বাবা না আমি এই দায়িত্ব নিতে পারবো না প্রত্যেক দিন একটু বয় তোর সাথে আমার কথা আছে হলে থাকলে তোর সমস্যা কি হলে তো আর হলের ছাত্র থাকে না বাবা আমি তো খবর পাইছি ওকে কে যেন ডিস্টার্ব করে হলের বাইরের পোলা বানো হতে পারে সেই হলে থাকলে যে সমস্যা বাসায় থাকলে তো সেই একই সমস্যা হতে পারে কিন্তু এই দেখা দেখির মধ্যে যদি একটা অঘটন ঘটে যায় তখন অঘটন ঘটলে এ বাসাতেও হতে পারে একই কথা দেখ বাসায় আমি থাকি না তো মা নাই তুইও ঠিক মতো থাকোস না সেই সেই ঘর থেকে তো হলই ভালো আমি তো আর এই এই সমস্যা তো আমি সমাধান করতে পারতেছি না এইভাবে যদি একটা ঘটনা হয়ে যায় তখন ওর সাথে চিল্লাচিল্লি করে কোনো লাভ নাই তোদের মা নাই একটু বুঝার সুঝে বললেই তো হয়ে থাকিয়ে চেষ্টা করব বুঝায় বলার চেষ্টা করব হ্যাঁ সেটাই করো তারপর যদি তোমার মেয়ে না বুঝে ও হলেই থাকুক ওরে বাসায় আনিস না খালি খালি কি অবস্থা পিচ্ছি গাল ফুলায় আমার উপরে তো বহু বছর ধরে রাগ করে থাকল ছেড়ে দাও খামা খামার উপরে রাগ করে না তোমার ভালোর জন্যই বলছি যা বলছি এখন বলো আমাকে জাস্ট মনের শান্তির জন্য হুজ দ্যাট পার্সন কে এই ছেলে যে তোমাকে ডিস্টার্ব করে ভাই আমি ওকে চিনি না সত্যি হ্যাঁ সত্যি আমি এই ছেলেকে কোনোদিন দেখিও নাই কথা বল নাই কোনো না কখনো কথা বলি নাই কোন কারণে কোনো না ঠিক আছে যাও এখন এখন কি হলে যাবো ভাইয়া স্বপ্ন তো বড়ই দেখো ডিগ্রি নিয়ে তো কখনো দেখলাম না এরকম স্বপ্ন দেখতে হলে যাওয়ার জন্য আমি আর ওইদিক যাব না দেখি বাবার সাথে কথা বলি রান্নার সময় এত বিরক্ত ভালো লাগে না কে এলো এক সময় আবার ठंडा खुजे অনেক গরম পড়ছে তো আমাদের আবার ফ্রিজ নাই তাই একটু ঠান্ডা পানি দিবেন 
ফ্রিজ নাই তো কি হয়েছে বোতলে পানি ভরে রশি দিয়ে বেঁধে বালতিতে চুবাই রাখবা দিছিলাম আন্টি তা তো খাজা না ফ্রিজে ঠান্ডা পানির একটা মজা আলাদা না আন্টি ও আচ্ছা আন্টি বোতল নিয়ে আসেমি আচ্ছা আচ্ছা নিয়ে আসো যাও জি আন্টি থ্যাঙ্ক ইউ আন্টি আন্টি দরজাটা খোলা থাক কবে যে এটা ফ্রিজটা কিনে গেলাই জানা टायर मजा लगे नवाबाय <laughs> गंधा कानी पोका लम्बा लम्बा हाथ लागले शरीर लागले मैं सबान दिए हाथ दिल गंध जाना नहीं जान प्लीज आप नेक्स्ट कथा बोलते हैं पानी <laughs> You make all time noise. Dad, की कोले? शेतार बुझ भी कितना? Noise roll कोलो ना noise कोलो कुंडा कोलो. Dad. बारिंदे ना वाले सुलाई दिवन. अपनी अपनी जा जानना क्या कि gas station जाइ दिसे? Dasher. Paper तो पोपर ना. और शिक्कित को दाई जाना. Dasher लेके तब दौरा दूध ले बोले. और शिक्कित तो. और शिक्कित लोग जान. एक तार दूध जाती है ना साइड देख ली इसे ना बाशनी लो. 
আমার কামে লাগবো আমি তো নিয়ে আসি আপনি দেওয়ার জন্য দিদি যান আশেপাশের লোকজন আছে একটা মানুষ হলে কি করবো কত দিনে তুমি আমাকে রাখবে না রাখুম না মানে তোমার আমার তো বিয়ে হয় না কিনে থাকবো তুমি কেন বিয়ে করনি প্রতিদিন তোমাকে আমি বলছি বিয়ে করো বিয়ে করো তোর বয়স কত হয়েছে হ্যাঁ বিয়ে করো না কেন আমার বয়স হইছে হ্যাঁ কে করলো তোমার আমার বয়স হইছে হ্যাঁ আরে আমার সাথের বন্ধু বান্ধব বিয়ের কথা এখনো মুখেই আনে না আমি তো তোমার আনছি বিয়ে করো তোমার না একটা ব্যাপার আছে দাঁতে ব্যথা হইলে বিয়ে করো আঙুল ব্যথা হয়েছে তাও বিয়ে করো মাথা ধরছে তাও বিয়ে করো এদিকে কি বিয়ে করলে কি সব সমস্যার সমাধান হয় বিয়ে করতে হবে না হ্যাঁ করবো তো না করছি আমি আচ্ছা তোমার কোনো বন্ধু বান্ধব আছে রাত থেকে যেখানে থাকতে পারো তুমি হ্যাঁ আছে বন্ধু বান্ধব থাকবে না কেন কিন্তু ওদের সবার বাসা বাবা মা চেনে আমাকে যে নিয়ে চলে আসবে বাসায় আচ্ছা এসব কথা বাদ দাও তুমি কি খাইবে এটা কো কারণ এই তো প্রথম রাতে আমার বাসায় থাকবো তুমি খেতে ইচ্ছে করছে না একটা কিছু তো খাইবে নাকি আচ্ছা ঠিক আছে একটা কাজ করতে পারো তুমি বাজার করে নিয়ে আসো আমি আজকে তোমাকে রান্না করে খাওয়াবো শোনো মামু ভাইকে না বাসায় থাকি সকালে খাইলে দুপুরে খাই না দুপুরে খেলে রাইটে খাই না আর চুলা যে কতদিন ধরে জ্বালায় না এটার কোনো হিসাব নিকাশ নাই চুলাটা ঠিক আছে কি না এটা দেখতে হইব তুমি রেডিমেড খাবারের মধ্যে কী খাইবে এটা কো খাবো ঠিক আছে বিরিয়ানি নিয়ে আসো বিরিয়ানি খেবে হুম ফাইনাল না সেমি ফাইনাল সেমি ফাইনাল ওই তো সেমি ফাইনাল ফাইনাল একই কথা সে দেখ জি মামা এদিকে জি মামা তোর মামি বিরিয়ানি খেবে বুঝছস বিরিয়ানি নিয়ে যা মামি না আপা এত বেশি কথা কস মামি না আপা মামি বিরিয়ানি নিয়ে যা টাকা কই টাকা নিচে দারোনের কাছে আছে সকালবেলা 500 টাকা ভাঙতে আছে লোনে দিকে আর কইলাম যে ভাঙি রিকশা ভাড়া দে আর 470 টাকা 30 টাকা ভাড়া হইছে যা কি হলো হাসছ যে এটা কারণ আছে এই লাগা আর বলছি বুঝছ সুপারি খেলে কি কারো হাসি পায় নাকি ওই কারণে না আমরা কে কোণে থাকুম কেন আমরা সারা রাত বসে গল্প করব সারা রাত বসে গল্প করবা হ্যাঁ আশেপাশের লোকজন ভাববো কি তারা তাও তো আমরা একই ভাষায় আছিলাম হুম এটাও ঠিক কথা তাহলে কি করা যায় একটা বুদ্ধি কি আরে কি কষ্ট হবে না আচ্ছা তুমি বরং আরেকটা কাজ করতে পারো তুমি ড্রয়িং রুমে বিছানা করে থাকো আমি এই ঘরে থাকি দরজা বন্ধ থাকি ড্রয়িং রুমে বিছানা করে থাকো তাহলে গল্প করলে অসুবিধা কি তাও তোমার সে বাবু যে কি ঘরে আসলে এই তো না মেমাশের বুদ্ধি উচ্চ গলায় না সব চান্দির উপরে 
তাহলে কি করব তুমি ঘুমাও আমি বাইরে ঘুমাই ব্যাগ নিয়ে যাই ছাদে যাবে হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই বাইরে ভিতরে সিট কি লাগাইছো रूम थे सबकि घर भर थे तो झमेला मामिर यह जगह पटाई दे तो नीचे थक हाँ बहुत दिन हम बंद भाई विशेष अनेक दिन पर भलो कथा कैसे तर मामिर की तुम तुम्हारे छादे नीचे थको नील आकाशे नीचे रास्त चले गुल्ली मारी আপনারা কি নিয়ম কানুন পালন করেন তাইলে এই যে আমি শুয়ে রইছি আমার ডিসটার্ব করব লাগছেন দেন আর আমি গাছে পানি দেব পাওয়ার দেখায় পানি গেলে চলে যেতে শুরু করবেন পানি গেলে মাইট আবার কই মাইট সমস্যা কি সমস্যা কি এটা কোন ধরনের অবদ্র ব্যবহার এটা কোন ধরনের অশুভ তুমি আমি শুয়ে রইছি গায় লাগে না আরে এটা শর্ট জায়গা না এই আমি গাছে গাছে পানি দেব না গাছ লমুই মুড়ে সব দেখছেন না कथा कम कई मिथ्या 
ও আমি না একটা নতুন টিউশনি পেয়েছি টিউশনি পাইছো হ্যাঁ এই বছর টিউশনি করবা চাকরি বাকরি করবা না আর আরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচাররা পর্যন্ত টিউশনি করে তো সেখানে আমি করলে দোষ কি টিউশনি করো ভালো কথা আচ্ছা শুনো আমার স্টুডেন্টটা কিন্তু একটা ছাত্রী তো তো তুমি সন্দেহ করবা না কেন সন্দেহ করব এটা কোনো কথা হলো সন্দেহ ছাড়া প্রেম হয় প্রেম থাকলে অবশ্যই সন্দেহ করতে হবে প্রেমের প্রথম শর্তই তো এটা তুমি ছাতা নিয়ে আসছো কেন তো ছাতা নিয়ে আসবো না দেখো না গড়ি গড়ি বৃষ্টি অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আশার মাস এখন সবাই ভাগতেছে দেখো না আশেপাশের সবাই এখন তুমি আমি এই ছাতা নিয়ে বসে প্রেম করব ছাতা খুললে কেন ছাতা এখন বন্ধ করো কেন বন্ধ করে ছাতা কেন আশেপাশে সবাই দেখছে আরে দেখো না আমরা প্রেম করতেছি না তুমি ছাতা বন্ধ করবে এখন খুব ছাতা বন্ধ করো আমি রেডি হয়ে গেছি এই 5 10 মিনিটের মধ্যে আমি আই ফেলাছি আচ্ছা ওয়া আলাইকুম আসসালাম সিদ্দিক ওই সিদ্দিক मामा মাংতিও তো নাই আচ্ছা 500 দিলাম বুঝছ এই রাইখা দিস 480 টাকা রাইখা দিস আচ্ছা ঠিক আছে মামা তো মামা বাইরে হ্যাঁ মামা বাইরে গেছে তারপর তোমার কি খবর এই তো আসলাম একটু শান্তিতে ফোনে কথা বলার জন্য জানি না তো ভাষায় এত লোকজন যে শান্তিতে যে একটু ফোনে কথা বলবো বইসা সেই উপায়টুকু নাই এজন্য আসলাম যে কয়েকটা ফোন করব ফোনে কথা কবা কার লগে আছে হ্যাঁ তো জানি না তো কার সাথে কথা বলবো কে আছে একজন बाली আচ্ছা যা কিছু কথা কি ঠিকানা বলেন আমি এখানে 249 নম্বর বাড়িটা খুঁজছি যেখানে একরামুল হক সাহেব থাকে ও আচ্ছা ঠিকই করেছেন জায়গা মধ্যে সে চলে এসেছেন আপনি প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে জানেন কি প্রতি যদি পথ হারিয়ে ফেলে প্রকৃতি নিজে ওই পথ তৈরি করে দেয় এবং আমার আমার কাছে আপনি এসেছেন প্রকৃতির রাস্তা ধরে এবং সঠিক লোকটির কাছে আপনি এসেছেন আপনি ওই যে ছতালা একটা বাসা দেখতে পাচ্ছেন ওই যে সাদা সাদা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই বাসাটা আপনি যদি সিঁড়ি দিয়ে উঠেন তাহলে আপনাকে ছিয়ানব্বইটা সিঁড়ি ভেঙে ডান দিকের যে রুমটা উঠে হলে ইকরামুল সাহেবের বাসা আর আপনি যদি সিঁড়ি দিয়ে না যেতে চান আপনি যদি লিফটে যেতে চান তাহলে ছতালায় পাঁচে লিফটে ডান পাশে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আসেন বসেন 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 মামা আপনার ব্যাপারে আমাকে বলে গেছে ভালো আছেন ভালো তুমি কি করো আমি মামার সাথে আছি মামার সাথে কাজ করি ও আচ্ছা এ বাসার বাকিরা কোথায় বাকিরা মানে এই যে বাকিরা মানে তোমার নাম কি বাকিরা আমার নাম সিদ্ধি আচ্ছা মাথায় কিছু আছে তো মাথা টাকার মধ্যে একটা আছে শুধু মাথা আচ্ছা দেখো তোমার মামা আমার অনেক দিনের পরিচিত মামা এই কথাটা আমার বলে গেছে মামা আপনার পরিচিত আরে শোনো 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 তুমি একটু বিষয়বস্তু ছাড়া কম হাসবা তুমি শুধু শুধু হাসো কেন আচ্ছা ওর সাথে কিন্তু আমার আলাপ হয়নি পেমেন্টের ব্যাপারে আপনার কোনো কিছু ভাববেন না টাকা আমরা পাবো আপনাকে দেব জমি দিবেন টাকা নেবেন জমি কিসের জমি আপনি কোথায় আসছেন আমি তো আসছি মিথিলাতে পড়াতে এখানে একরামুল হক সাহেবের মেয়ে এই কথাটা আমরা আগে বলবেন না সুন্দর করে লেখা আছে দেখে তারপরে বলবেন আপনি আসছেন একরামুল হক দুই এর ভাষায় এটা হলে একের ভাষা বুঝছে শোনো তোমাকে আমি একটা কথা আবারও বলি তুমি বিষয়বস্তু ছাড়া একটু কম ঠিক আছে